Good morning, everyone. Welcome to our CIG online service. Guten Morgen, alle zusammen. Willkommen zu unserem CIG online Gottesdienst. Uh, we are here at our home. Wir sind hier zu Hause. And Michi is translating through the phone. Michi übersetzt via das Telefon. And we're happy that we could be with you in this way. Und wir freuen uns, dass wir auf diese Art und Weise gemeinsam mit euch den Gottesdienst machen können. We love you, we're praying for you, and we miss you. Wir lieben euch, wir beten für euch, und wir vermissen euch. And let's begin with a prayer. Lass uns mit einem Gebet beginnen. Father, we are so grateful to you at this time. Vater, wir sind in dieser Zeit dir so dankbar. We want to praise you, we want to worship you, we want to give you all the honor. Wir wollen dich loben, wir wollen dich anbeten und wir wollen dir die Ehre geben. We thank you, Lord, that you promise to be a very present help in time of trouble. Und wir danken dir, dass du eine gegenwärtige Hilfe bist in Zeiten der Not. And we cry out to you today in time of need. Und wir rufen heute zu dir aus in dieser Zeit der Not. Thank you, Lord, that you are our provider. Danke, dass du unser Versorger bist. You are our strong tower and our refuge. Und du bist unsere starke Burg, unsere Festung. And we want to praise you and give you this time together as we worship you and praise you and hear your word. Und wir wollen dich loben und diese Zeit jetzt dir widmen, wo wir dich anbieten und dich loben und preisen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Singen wir ein Lied zusammen. Das ist mein König. Jesus ist unser König. Amen. Der Wind, der in mir lebt, das Wort, das nie vergeht, Alpha und Omega, der sein, wer ist und war, Berge verbeugen sich vor seinem Mann Ein Wort und es geschieht, er kommt und Ängste fliegt. Das ist mein König. Das ist mein König, König der Herrlichkeit. Sein ist das Reich, die Macht in Ewigkeit. Nichts muss ich fürchten, solange ich weiß, dass der König der Könige nah bei mir bleibt, nah bei mir bleibt, nah bei mir bleibt, nah bei mir bleibt. Der Weg, der Weg, auf dem ich geh, das Licht auf meinem Weg, meine Heimat, mein Zuhause, deine Nähe füllt mich aus. Noch einmal, der Weg, auf dem ich gehe, dem Weg, auf dem ich gehe, das Licht auf meinem Weg, meine Heimat, mein Zuhause, deine Nähe füllt mich aus.
Jesus, wir danken dir für diese Zeit. Segne den Gottesdienst in deinem Namen. Amen und Amen. Amen. Good morning, Church. Good morning, Gemeinde. I'm here in my library. Hier in meiner Bibliothek. And we're going to begin this message. Wir werden jetzt mit der Predigt beginnen. Father, bless these words to our hearts at this time. Vater, bitte lass diese Worte in unserem Herzen ein Segen sein in dieser Zeit. In a very powerful way. Auf sehr kraftvolle Art und Weise. In Jesus' name. Beten wir in Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, my theme is Navigating in the Storm Part 2. Der Titel der Predigt ist, wie man durch den Sturm navigiert, Teil 2. Consider the ravens and consider the lilies. Und zwar, indem wir die Raben und die Lilien betrachten. I just want to mention seven things to begin with that we need to keep in mind at this time. Ich möchte gern sieben Dinge erwähnen, die wir im Hinterkopf behalten sollen in dieser Zeit. Number one, God is Nummer fully ein. aware of what is happening on the earth right now. Gott ist sich absolut bewusst, was im Moment auf der Erde geschieht. Number two, God cares about each and every individual alive today. Nummer zwei, Gott sorgt sich um jeden Einzelnen, der heute am Leben ist. Number three, God has the authority to stop this virus with one word. Nummer drei, Gott hat die Macht, den Virus mit einem Wort aufzuhalten. Number four, God uses calamity to draw people to himself. Nummer vier, Gott verwendet Elend, um die Menschen zu sich zu ziehen. Number five, God is only one prayer away for anyone and everyone. Nummer fünf, Gott ist für jede und jeden nur ein Gebet weit entfernt. Number six, God wants us to encourage each other regarding the return of Christ. Nummer sechs, Gott möchte, dass wir uns gegenseitig mit der Rückkehr Christi ermutigen. And number seven, God wants his people to demonstrate simple trust in his authority and in his love. Nummer sieben, Gott möchte, dass sein Volk simples Vertrauen in seine Autorität und Liebe vorlebt. Now we've been talking about the balm of Gilead. Wir haben über den Balsam auf Gilead gesprochen. It speaks of the promises of God being applied to our lives in a repeated way. Und der Balsam ist die Verheißungen Gottes, die wir immer wieder auf unsere Situationen in unserem Leben anwenden. 2. Peter chapter 1 verse 4. 2. Petrus 1 4. God has granted to us precious and magnificent promises so that by them we may become partakers of his divine nature. Gott hat uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben, damit ihr durch dieselbe göttliche Natur teilhaftig werdet. Just think of one promise, Romans 8:28. Denkt an eine Verheißung, zum Beispiel Römer 8:28. That we know that all things are working to the good for those who love God. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Who are called according to His purpose, which is relational. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind, das ist die Beziehung dazu. And the basis of our relationship to Him is His mercy and His grace. Und die Basis unserer Beziehung zu ihm ist seine Barmherzigkeit und seine Gnade. Now, Psalm 19:13 we mentioned last week. Letzte Woche haben wir Psalm 19, Vers 13 gelesen. The sins of presumption. Die Sünde der Übermut oder der Vermutungen. And how this sin is a great mistake. It's a great transgression. Und dass diese Sünde eine große Übertretung ist oder eine große Missetat ist. It is to assume something is true when actually it's not. Es ist die Annahme, dass etwas wahr ist, obwohl das gar nicht stimmt. And the point last week was that It's false to presume or assume that 
God's promises do not require our involvement. Und zwar ist das eine falsche Vermutung oder eine falsche Annahme, dass Gottes Verheißungen bedeuten, dass ich mich nicht selbst involvieren muss. Now Matthew chapter 10 verse 16, Jesus said be shrewd, be clever as serpents and yet innocent as doves. In Matthäus 10, 16 sagt Jesus uns, darum seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. He's telling us to live in a balanced way. Er sagt uns, dass wir in, einer gewissen, in einem Gleichgewicht leben sollen. Luke 16, 8. Luke 16, Jesus 8. said, The sons gesagt, of this age are more shrewd than the children of light. Denn die Kinder dieser Welt oder Weltzeit sind ihrem Geschlecht gegenüber klüger als die Kinder des Lichts. They know how to take advantage of a bad situation and turn it to the good. Sie wissen genau, wie man eine, eine schlechte Situation nützt und sie zum Guten wendet. And how much more us? Aber wie viel mehr sollten wir das können? If we have a God who says he can turn everything to the good. Wir haben einen Gott, der uns verheißen hat, dass er alles zum Guten wenden kann. Then why should we not be involved in this process with him? Und warum sollten wir uns nicht in diesen Prozess mit einbringen? Now. Luke chapter 12 gives us a parable of a rich man who had who was very productive. In Lukas 12 da gibt's ein Gleichnis von einem reichen Bauern, der sehr produktiv ist. And he said to himself, I am so productive. Und dieser Bauer überlegte hin und her und sagte, er ist so produktiv. What shall I do with all my abundance? I know. I will tear down my barns and I will build bigger ones. Und der fragte sich, was kann ich tun? Ich weiß gar nicht, wo ich das alles unterbringen soll, den ganzen Überfluss. And then I will have ich, ich werde meine Scheunen niederreißen und größere bauen. And then I will take ease and I will eat, drink and be merry. Und dann werde ich mir sagen, jetzt hast du es geschafft, du bist auf viele Jahre versorgt, ruh dich aus, iss und trink und genieße das Leben. But Luke chapter 12, verse 20, God says to this man, in, in Vers 20, da sagt Gott zu diesem Mann, God said to him, you fool, you Afron, you Afron, you who lack phronismos, you who lack cleverness. The same word. Er sagt, er sagt du Narr. Es fehlt es an Weisheit oder an Klugheit. This word Afron, without a, without wisdom, without cleverness. Also ein Mangel an Weisheit oder ein Mangel an Klugheit. This very night your soul is required of you. And now who will own what you have prepared? In dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern und wem wird gehören, was du bereitet hast. So is the man who stores up treasure for himself. Okay, das dem, der für sich selbst Schätze sammelt. And watch this. And is not rich toward God. Und nicht reich ist für Gott. These are times when we become rich toward God. Und das sind jetzt die Zeit, wo wir reich für Gott sein können. We know this from 1 Peter chapter 1. Wir wissen das noch aus 1. Petrus Kapitel 1. The trial of our faith is more precious than gold. Das heißt, dass die Bewährung unseres Glaubens ist kostbarer als Gold. Right after Jesus says this, the next verse he says, For this reason I say to you, do not worry about your life. Und direkt nach diesem Gleichnis sagt Jesus, Sorgt euch nicht um euer Leben. For, for life is more than food and the body more than clothing. Das Leben ist mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung. It brings us right to our message. He says, consider the ravens. Und das führt uns jetzt zur heutigen Predigt, wo er dann weiter sagt, betrachtet die Raben. Luke chapter 12 and verse 24. In Lukas Kapitel 12, Vers 24. Now this word consider in the Greek. Das griechische Wort für betrachtet. Kata noeo means to observe fully. Kata noeo, das bedeutet etwas vollkommen zu beobachten. 
And then he continues, For the ravens neither sow nor reap, they have no storerooms nor barn, and yet God feeds them. How much more valuable are you than the birds? Sie, die Raben, sehen nicht und ernten nicht. Sie haben weder Speicher noch Scheunen und Gott nähert sie doch. Wie think, viel mehr seid ihr wert als die Vögel? Now think. It says, and God feeds them. Und denkt mal drüber nach. Es das heißt, Gott ernährt sie. Have you ever seen God feed a raven, a bird? Oder Gott füttert sie. Aber habt ihr schon mal gesehen, dass Gott einen Vogel füttert? Have you ever hat? seen bird seed coming down from heaven? Habt ihr jemals gesehen, dass es vom Himmel um, Have you, ever seen, have you ever seen supernatural manna for birds? And yet it says God feeds them. What does it mean? It means God has given them the ability to feed themselves. Und zwar hat Gott ihnen die Fähigkeit gegeben, sich selbst zu ernähren. They are involved in the process. Sie selber sind in diesem Prozess involviert. I'm going to bring out five things about ravens that we all need to know. Und ich möchte jetzt auf fünf Dinge über Raben eingehen, die wir alle wissen sollten. Jesus said, consider the ravens, observe them fully. Jesus hat gesagt, betrachtet vollständig die Raben. Number one, ravens are extremely clever. Number one, ravens sind sehr klug. They are on the level of dolphins and chimpanzees. They sind auf der selben cleverness Ebene wie Schimpansen und Delfine. Ravens are so clever that they they can they can watch where a fisherman is fishing. Sie sind so klug, dass sie beobachten können, wo ein, ein Fischer seine Angel in das Wasser wirft. And when the fisherman is, is not around, und wenn der Fischer nicht äh, bei seiner Angel ist, the ravens can actually pull the line in and take their fish off the line. Dann können diese Raben die Leine selber einholen oder rausziehen und den Fisch von, der, von dem Haken ziehen. Ravens can play dead. Ein Rabe kann sich totstellen. If there's food there, they can make believe they're dead so that other ravens think there's danger and don't come for the food. Wenn sie Nahrung gefunden haben, dann stellen sie sich tot, damit die anderen Raben denken, dass dieses Essen vergiftet ist und dann eben nicht diese Nahrung essen. Ravens have also a very sophisticated non-vocal signals. Raben haben sehr ähm, ausgefuchte oder sehr überlegte Art und Weise, Geräusche zu machen. They can point with their beak where to other other ravens, for example, where they should be looking. Sie können mit ihren Schnabeln in die Richtung zeigen, die andere Raben sehen sollen. They can work together to trick other animals out of their food. Und sie können zusammenarbeiten, um anderen Tieren ihre, ihre Nahrung zu entwenden. Ravens can be brought into a laboratory and their, their cleverness can be studied. Und man hat Raben in einem Labor untersucht und ihre Klugheit uh, herausgefunden. And lastly, Ravens know how to make themselves a stick with a hook so they can lower it down and pull something Out of, a, out of a glass or a bottle or a hole. Und Raben waren sogar so klug, dass sie um, aus einem Stecken mit einem Haken uh, verbunden haben, um etwas aus einem Glas herauszuziehen. Consider the ravens. Betrachtet die Raben. This is a time where we need to exercise what Jesus said. Phronismos. Und das ist eben eine Zeit, wo wir wirklich das anwenden müssen, was Jesus uns gesagt hat. Phronismos. Not to strive. Nicht selbst nach not, etwas not to be in a, not to be in a panic and fear, but to nicht, be clever. Ja, nicht der Panik und der Furcht nachzugeben, sondern um klug zu sein. God, what is my next step? Gott, was ist mein nächster Schritt? People are being laid off all over the country. Überall im ganzen Land ziehen die Menschen sich zurück. We are at home. Wir sind zu Hause. We should be asking God, God. Give me your wisdom for this time. 
Und wir sollten Gott fragen, bitte gib mir deine Weisheit für die Zeit. Consider the ravens. Betrachte die Raben. Number two, ravens are extremely playful. Nummer zwei, Raben sind sehr verspielt. Remember, laughter is a medicine. Denk daran, Lachen ist Medizin. This is a time where we should be making each other laugh. Und das ist eine Zeit, wo wir uns gegenseitig zum Lachen bringen. We're not minimizing the fact that that people are dying around the world from this aber from this nicht, virus. Aber nicht herunterzuspielen, dass überall auf der Welt Menschen an diesem Virus sterben. But fear and panic will bring our immune system down and make us susceptible to any kind of virus. Aber Furcht und Panik schwächen unser Immunsystem und wir werden angreifbar für alle Arten von Viren. Ravens are extremely playful. Raben sind sehr verspielt. Yesterday I was in the park with Blue and Mary. Gestern war ich im Park mit Blue und Mary. And the police were there making sure that there were no groups congregating. Die Polizei war vor Ort und hat sichergestellt, dass sich da keine Gruppen bilden. And I saw this couple sitting there. Und ich habe gesehen, dass dort ein Pärchen gesetzt wurde. And our dogs met, and I knew that this was a divine appointment. Und unser Hund ist dahin gelaufen, und ich habe gemerkt, dass das eben ein ein Treffen war, das Gott eingerichtet hat. And the interesting thing was that a raven came and started teasing their dog. Und das Interessante war, dass ein Rabe gekommen ist und der hat ihren Hund geärgert. And their dog chased the raven for about 80 meters and the raven stayed about one meter from the surface of the from the ground so that he was he was toying or playing with the dog und der hund hat diesen raben circa 80 meter weit verfolgt und der rab ist immer auf einer höhe von circa einen meter über den boden geflogen er hat mit dem hund gespielt which brought us right into a conversation und das hat uns direkt in unser in ein Gespräch Because verwickelt. the guy said to me, so what do you do here? Der Mann hat mich gefragt, was machst du denn said, hier? Well, I'm a preacher, and tomorrow I'm going to preach about ravens. Und ich habe gesagt, ich bin ein Prediger, und ich will morgen eine Predigt halten über Raben. Coincidentally, his girlfriend's name was Lily. Und zufälligerweise war der Name der Frau Lily. And here you can so see you can hier. see a picture. Ihr seht hier vielleicht ein Bild. I'm telling them about the Lord for almost an hour, about an hour. Und ich habe ihnen circa eine Stunde lang vom Herrn erzählt. It was a great time. Es war eine großartige Zeit. Number three. Ravens, drei. this is so important. Ravens are extremely adaptable. Und das ist wirklich wichtig. Raben sind sehr anpassungsfähig. They can live in the desert. Sie leben in der Wildnis. They can live in the snow. Im Schnee. They can live anywhere. They're extremely adaptable. Sie leben überall. Sie können sich sehr gut anpassen. Now please keep this in mind at this time. Und bitte behaltet das im Hinterkopf in dieser Zeit. We need to downsize. We need to change something. Wir müssen etwas ändern. What we do and how we work needs to be adaptable. Die Dinge, die wir tun, die Art, wie wir arbeiten, das muss anpassungsfähig sein. We the, the it says blessed are the meek for they shall inherit the earth. In es heißt gesegnet sind die sanftmütigen weil sie werden die Erde erben. Matthew 5:5 Blessed are the Ma meek. Matthäus 5 Vers 5 gesegnet sind die sanftmütigen. Meekness means flexibility. Flexibility. Sanftmut bedeutet auch flexibel zu sein. Blessed are the flexible, for they shall not be broken. Gesegnet sind die flexiblen, weil sie werden nicht gebrochen werden. Be adaptable. Be ready for anything that God opens a door for you. Sei anpassungsfähig und sei bereit für alles, wofür Gott dir die Tür öffnet. Consider the ravens. Betrachte die Raben. This is the worst time to be to be um, stubborn and say, well, I never do that. I, I have to wash a floor. This is the worst time. Es ist die allerschlechteste Zeit jetzt, um stur zu sein und Dinge so zu machen, wie du sie immer gemacht hast. Be ready hast. to adapt to your circumstance. Pass dich den Umständen an. Number four. 
Ravens live extremely secure. Raben leben sehr sicher. They have no predators. Sie haben, es gibt keine Raubtiere, die sie fressen. You know why? Because nobody can catch them. Weil niemand sie fangen kann. Because they're hardly ever alone. Sie sind fast nie alleine. They're rarely on the ground. Sie sind selten am Boden. And if they are, they always have someone ready to go quack, 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 something's coming. Und wenn sie mal am Boden sind, dann immer nur dann, wenn jemand anderes sie warnen kann. Number, uh, they, they never, they never kill something to eat it. Und sie bringen nie etwas um, um es dann zu essen. So they're never in a fight that could, could actually, um, threaten them or hurt them. Das heißt, sie begeben sich nie in Kämpfe, wo sie dann verletzt oder getötet werden könnten. They're extremely clever. Und sie sind sehr klug. And they have a long beak and sharp claws in the worst case scenario. Und im allerschlimmsten Fall haben sie eben einen langen Schnabel und scharfe Klauen. And for this reason they can be extremely playful. Und aus diesem Grund können sie sehr verspielt sein. And think of that. We are so secure in God's plan. Und denkt einmal darüber nach, wie sicher wir in Gottes Plan sind. Here's my first principle. Hier kommt mein erstes Prinzip. God will do extraordinary things in extraordinary circumstances. Gott wird außergewöhnliche Dinge tun und außergewöhnliche Umstände herbeiführen. And we are living in extraordinary times. Und wir leben in außergewöhnlichen Zeiten. Next. God works all things to the good. Und das nächste ist, Gott wirkt alles zum Guten. Including the difficulty of this time. Und das schließt die schwierigen Zeiten, in denen wir jetzt leben, mit ein. If God cannot work something to the good, he would not let it happen. Und wenn Gott etwas nicht zum Guten wirken kann, dann wird er das auch nicht zulassen. Number five. Nummer fünf. Ravens are extremely ra relational. Raben sind sehr beziehungsorientiert. They will, they will pair off and live together their entire lives. Sie suchen sich einen Partner oder eine Partnerin für ihr ganzes Leben. And they have empathy toward other ravens that could be hurt. Und sie empfinden Empathie für andere Raben, die vielleicht verletzt sind. This is not a time to be alone. Es ist jetzt nicht die Zeit, um Please. alleine zu sein. Use your social media. Use your telephone. Contact somebody. Verwende dein Telefon und deine sozialen Medien, um jemanden zu kontaktieren. Just pick up your phone, look through your list and, and call somebody. Say, how you doing? How's, how's life going at home? Did you see some of Pastor Rob's funny stuff on Facebook? Mir geht durch dein Telefonbuch und ruf jemanden an, frag, wie geht's dir alleine? Ist alles in Ordnung? Hast du vielleicht eines dieser lustigen Dinge gesehen, die Pastor Rob auf Facebook gepostet hat? Jesus continues, Luke chapter 12, verse 25. Jesus fährt vor in Lukas Kapitel 12, Vers 25. Which of you worrying can add a single hour to the span of your life? Wer aber von euch kann durch sein Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? If then you cannot do this little, this very little thing, he says, why do you worry about other things that is about bigger things? Wenn ihr nun nicht einmal das Geringste vermögt, was sorgt ihr euch um das Übrige oder die größeren Dinge? Then he says, consider the lilies. Und dann fährt er fort, betrachtet die Now, Lilien. He didn't say these things to sound like a poet. Und er hat diese Sachen nicht gesagt, damit er wie ein Dichter klingt. These are not nice, sweet words. Das sind keine schönen, süßen Worte. These are powerful words. Das sind wirklich kraftvolle Worte. He says now, fully observe the lilies. How they, vollständig die Lilien. How they grow. Wie sie wachsen. They neither toil nor spin. But I tell you, not even Solomon in all his glory was clothed like one of these, like one of these. 
Sie mühen sich nicht und spinnen nicht. Ich sage euch aber, selbst Salomo in all seiner Herrlichkeit ist nicht gekleidet gewesen wie eine von ihnen. Let's observe the lily. Lasst uns die Lilien betrachten. Number one, they are extremely beautiful. Nummer eins, sie sind wahnsinnig schön. Thursday, my wife and I were on three, three group chats. Am Donnerstag waren meine Frau und ich auf drei so Gruppenchats. First a young adult, then followed by a birthday party, then followed by our life group. Right, one, two, three, right after another. Also direkt hintereinander zuerst die jungen Erwachsenen, dann bei einer Geburtstagsfeier und zum Schluss von unserer Life Group. It was so awesome to see people's faces. Wow. Und es war, war so großartig, die Gesichter von Menschen zu sehen. Everyone was so beautiful. Jeder war so schön. God has made us so beautiful. Gott hat uns so schön gemacht. And when his joy and when his peace and when his love is in our heart. Wenn seine Freude, sein Frieden und seine Liebe in unserem Herzen sind. We become so beautiful. Dann werden wir so schön. Just like a lily. Wie eine Lilie. Number two. Lilies are extremely colorful. Lilien sind sehr bunt. There is a great variety. Es gibt eine große Varietät. And große so it is among us. Und so ist es auch bei uns. There is a great variety. Es gibt viele verschiedene... Yeah. There are black lilies, okay. yellow, red, orange, white of every color. Number three, lilies are also extremely adaptable. They can grow in the snow, in the water, they can grow in the desert, and in the forest. Und im Wald. Extremely adaptable. Keep Sind that in mind again, just like the ravens. Behaltet das im Hinterkopf, genauso wie die Raben. Number four. Nummer vier. They are extremely dependent on sunlight. Sie sind sehr vom Sonnenlicht abhängig. They need six to seven hours of sun every day. Sie brauchen sechs bis sieben Stunden Tag, uh, Sonnenlicht jeden Tag. To live. Six to leben. seven hours. What about us? First John chapter 1. Walk in the light. Wie sieht das bei uns aus? 1. Johannes 1. Wandelt im Licht. Walk in the light even as he is in the light. Wandelt im Licht wie er im Licht ist. And we will have fellowship with one another. Dann werden wir Gemeinschaft miteinander haben. And with God. Und mit Gott. How do you walk in the light? Wie wandelst du im Licht? Stay under the covering. Of the Most High. Bleib unter dem Schirm des Allerhöchsten. Stay under the covering of the blood. Und bleib unter dem, unter dem Schutz des Blutes. Under the covering of the Holy Spirit inside of us. Unter dem Schirm des Heiligen Geistes in uns drinnen. Under the covering of His Word on our lips. Unter dem Schirm des Seines Wortes auf unseren Lippen. As the lilies are extremely dependent on sunlight, so we are extremely dependent on God's mercy and God's grace. So wie die Lilien extrem davon vom Sonnenlicht abhängig sind, so sind wir genauso abhängig von Gottes Gnade und Gottes Barmherzigkeit. And the power of His spoken word on our lips, extremely. Und die Kraft seines gesprochenen Wortes auf unseren Lippen. We are extremely dependent on this. Und wir sind sehr davon abhängig. And lastly, about lilies. They grow, they grow better together. Lilien wachsen besser, wenn sie gemeinsam wachsen, wenn sie nebeneinander wachsen. It's interesting. Wachsen. They do not grow well when they are by themselves. Einzeln für sich wachsen sie nicht so gut. So Jesus continues in Luke 12, 28. Jesus fährt fort in Lukas Kapitel 12, Vers 28. But if God so clothes the grass in the field, which is alive today and tomorrow is thrown into the furnace, how much more will he clothe you, you men of little faith? 
Wenn aber Gott das Gras auf dem Feld, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wie viel mehr euch, ihr Kleingläubigen? Little faith in his mercy, his grace, his faithfulness, his power. Kleiner Glaube in seiner, in seiner Barmherzigkeit, in seine Treue, in seine Kraft. Now we're going to go to 1 Kings chapter 17 and we're going to speak about Elijah. Und wir lesen jetzt über Elia in 1. König, Könige Kapitel 17. God does extraordinary things in extraordinary times. Gott macht außergewöhnliche Dinge in außergewöhnlichen Zeiten. Verse 1. Vers 1. Now Elijah said to King Ahab, As the Lord lives, Surely there shall be neither dew nor rain these three years except by my word. Und Elia sprach zu Ahab, so wahr der Herr lebt, es soll in diesen Jahren weder Tau noch Regen fallen, es sei denn, dass ich es sage. It would be three years, no rain, no dew. Und das ist Ganze drei Jahre, kein Tau und kein Regen. Das ist ein extraordinary time. Extraordinary. Das ist eine außergewöhnliche Zeit. And God will do extraordinary things for those who love him. Und Gott wird außergewöhnliche Dinge für diejenigen machen, die ihn lieben. Now the word came to him saying, to Elijah saying, go away from here and turn eastward and hide yourself by the brook Jerith which is east of Jordan. Und das Wort des Herrn erging an ihn, an Elia, folgendermaßen. Geh fort von hier und wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Krit, der östlich vom Jordan fließt. Now watch, verse 4. It shall be that you will drink of the brook and I will command the ravens to provide for you there. Und du sollst auf dem Bach trinken und ich habe den Raben geboten, dass sie dich dort versorgen. Why would God choose ravens? Right? Why didn't he choose an eagle? A bear, a beaver, a snake, something else. Why the ravens? Because they're clever. They're clever. They are playful. They are secure. Everything we mentioned, they're adaptable. Wegen all den Dingen, die wir vorher aufgezählt haben. Sie sind klug, sie This, sind verspielt, sie sind sicher. God sind chose a raven for a reason. Gott hat aus einem bestimmten Grund den Raben ausgewählt. I'm telling you, this is very powerful. Watch. Ich sage, das ist wirklich kraftvoll. Because God wants us to be like ravens. Weil Gott möchte, dass wir so sind wie die Raben. Because in these times, God is going to command us to do something, to help somebody. Okay. In diesen Zeiten gebietet Gott uns etwas zu tun und jemanden von ihm zu erzählen. Just like they are. So wie sie sind. Look at the next verse. So Elijah went and did according to the word of the Lord and lived by the brook Jerith. Und Elia machte wie der Herr, er handelte nach dem Wort des Herrn und er blieb am Bach kriegt. The ravens, the ravens brought him bread and meat in the morning and bread and meat in the evening and he drank from the brook. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch am Morgen und Brot und Fleisch am Abend und er trank aus dem Bach. Then the word of the Lord came to him saying, go to Zarephath and stay there. Da erging das Wort des Herrn an ihn folgendermaßen. Mach dich auf und geh nach Zarpat und bleibe dort. Why? Because the brook, the brook had dried up. Und warum? Weil der Bach vertrocknete. And God was aware of it and God had a word for Elijah. Und Gott war sich dessen bewusst und er hatte ein Wort für Elijah. And God will always have a word for us. Und Gott wird auch immer ein Wort für uns haben. In extraordinary times, God will do extraordinary things. In außergewöhnlichen Zeiten wird Gott außergewöhnliche Dinge tun. God was very clear to Elijah what he should do. Und Gott hat Elia sehr klar gesagt, was er tun soll. And then he says something extraordinary. Behold, I have commanded a widow there to provide for you. Und er sagte wieder etwas außergewöhnliches. Siehe, ich habe dort einer Witwe geboten, dass sie dich mit Nahrung versorgt. Wow, strange. 
And it says, yeah. so he, he arose and went to Zarephath. And when he came to the gate of the city, behold, a widow was there gathering sticks. And he called to her and he said. Und er machte sich auf und ging nach Zapat. Und als er an das Stadttor kam, siehe, da war eine Witze dort, die Holz sammelte. Und er rief zu ihr und sprach. He said to her, please get me a little water in a jar that I may drink. Hol mir doch ein wenig Wasser in Gefäß, damit ich trinken kann. As she was going to get it, he called to her and said, please bring me a piece of bread in your hand. Als sie nun hinging, um es zu holen, rief er ihr nach und sprach, bring mir doch auch ein bisschen Brot mit. Watch. But she said, as the Lord your God lives, she recognized Elijah, that he was a man of God. Sie aber sprach, so war der Herr, dein Gott lebt. Und sie hat erkannt, dass Elia ein Prophet ist. As the Lord your God lives, I have no bread, only a handful of flour in the bowl and a little bit of oil in the jar. So war der Herr, dein Gott lebt. Ich habe nichts gebackenes, sondern nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. And behold, I am gathering a few sticks that I may go and prepare for me and my son and that we may eat it and die. Und siehe, ich habe ein paar Holzstücke gesammelt und gehe hin und will mir und meinem Sohn etwas zubereiten, damit wir es essen und danach sterben. But remember, God said to Elijah, I have commanded a widow to provide for you. Aber denkt, erinnert euch daran an die Worte, die Gott zu Elia gesprochen hat. Da hat er gesagt, ich habe einer Witwe geboten, dass sie dich versorgen soll. Then Elijah said to her, do not fear. Go, Elia. do as you have said, and make me a little bread cake from it first. Elia sprach zu ihr, fürchte dich nicht. Geh hin und mach es, wie du gesagt hast, doch bereite mir davon zuerst einen kleinen Brotfladen. And then bring it out to me, and afterward you may make one for yourself and for your son. For thus says the Lord God of Israel, the bowl of flour shall not be exhausted, nor shall the jar of oil Be empty. Die aber und deinem Sohn sollst du danach etwas machen, denn so spricht der Herr, der Gott Israel. Der Mehltopf soll nicht leer werden und das Öl im Krug nicht weniger werden. Vers 14. So she went and did according to the word of Elijah, and she and he and her household ate for many days. Und sie ging hin und machte so, wie Elia gesagt hatte, und er aß und sie auch an ihrem Haus viele Tage lang. Now I'm going to close with this. Und mit dem möchte ich jetzt dann abschließen. I have commanded a widow to provide for you. Ich habe einer Witwe geboten, dass sie dich versorgen soll. And yet she had nothing. Aber sie hatte nichts. And yet God was going to use her in an extraordinary way. Und doch würde Gott sie auf außergewöhnliche Art und Weise verwenden. But take note that Elijah said to her, you take the little you have and you make it and you give it to me first. Und er hier gebot ihr, nimm das wenige, was du hast und mach mir zuerst etwas zum Essen. The point wasn't that it was given to Elijah, the point was that it was given away. Der Punkt ist nicht der, dass das Elia gegeben wurde, der Punkt ist der, dass das zuerst weggegeben wurde. I want to close with something very powerful. Und ich möchte mit etwas sehr kraftvollem, wichtigem Cons abschließen. Consider the ravens. Betrachte die Raben. Consider the ravens in 1 Kings chapter 17. Betrachte mir die Raben in 1. Könige Kapitel God commanded them. Gott hat ihnen geboten. God commanded the widow. Und Gott hat auch der Witwe geboten. And God is going to command us in these extraordinary times. Und Gott gebietet uns in diesen außergewöhnlichen Zeiten. Get your eyes off yourself, number one. Nummer eins, schau nicht immer nur auf dich. And ask yourself, God, 
who can I help? Und frag Gott, wem kann ich helfen? Watch how powerful this is, because this, we, we have to get this. Und achte darauf, wie kraftvoll das ist, weil wir müssen das wirklich verstehen. We will experience the extraordinary when we become part of God's plan to be extraordinary on someone else's behalf. Wir werden Außergewöhnliches erleben, wenn wir bereit sind, Außergewöhnliches für jemand anderen zu tun. Am I listening to God? Indem ich auf Gott höre. Do I have people on my heart? Indem ich Menschen in meinem Herzen mit mir watch, I'm going to close with this. God is going to command all of us. He is going to speak inside of us through the Holy Spirit. I want you to help this particular family, this particular person. I want you to do it. Und Gott wird uns allen gebieten, in unserem Herzen durch den Heiligen Geist zu sprechen. Ich möchte, dass du dieser Familie oder dieser Person hilfst. Number one. And number two, then God will command other people to help us. Und Nummer zwei, Gott wird anderen Menschen gebieten, dass sie uns helfen. And they will not be the same people. Und das werden nicht unbedingt It's die not like, Leute hey, sein, you help me, haben. I help you, you help me, I help you. Nicht so ein Austausch. Ich helfe dir, dann hilfst du mir, no. und dann helfe ich wieder dir. I'm helping people unconditionally. God has told me to help you. Hat, ich werde Menschen bedingungslos helfen, weil Gott es mir aufgetragen hat. And when I begin to do that, und wenn ich beginne das zu tun, I will release toward myself. Dann werde ich für mich selbst das freisetzen. God's extraordinary power. And grace. Gottes außergewöhnliche Kraft und Gnade. If you're listening today, you've never received Jesus into your life. Und wenn du heute zugehört hast und noch nie Jesus in dein Leben eingeladen hast, this is the most important thing you could ever do. Das ist das Allerwichtigste, was du jemals tun kannst. Pray a simple prayer with me. Dann bete jetzt ein einfaches Gebet. But say it. Sag, Speak his name. Sprichst du den Namen aus? Say Jesus. Sag Jesus. Come into my life. Komm in mein Leben. He can hear you. Er kann dich hören. He can hear you. Er kann dich hören. Jesus, come into my life. Sag Jesus, komm in mein Leben. Forgive my sin. Vergib meiner Sünde. I want to know you. Ich möchte dich kennen. I want to walk with you. Ich möchte mit dir gehen. I want to live in the light of your love and your authority. Ich möchte im Licht deiner Liebe und deiner Autorität gehen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. For the church. Und für die Gemeinde. I want to pray. Möchte ich beten. Father in heaven. Vater im Himmel. Anoint us for this extraordinary time. Help us to be obedient to the promptings of your spirit. Help us to be listening to your voice. This is a time to be relational. It's a time to be secure. It's a time to be wise. Eine Zeit, wo wir weise sein sollen. And playful. Aber auch verspielt. Father, I pray. Vater, ich bete. Use us in this time. Verwende uns in dieser Zeit. In, in extraordinary ways. Auf außergewöhnliche Art und Weise. I thank you for our church. Danke für unsere Gemeinde. Bless them and their families. Bitte segne sie und ihre Familien. And protect us all at this time. In Jesus' powerful name. Und beschütze uns alle in dieser Zeit jetzt. In Jesu kraftvollen Namen. Amen. Amen. I am very, very much looking forward to seeing you all again soon. Ich freue mich schon sehr darauf, euch alle wiederzusehen. We don't know how long this will last. Now they're saying till Easter. Wir wissen nicht, wie lange diese ganze Situation andauern wird. Der Wein spricht man, dass es bis Ostern dauern wird. But God is with us. Aber Gott ist bei uns. 
Love you all. Miss you all. God bless you. Wir lieben euch alle und wir vermissen euch. And God bless Gott you all. Euch. In Jesus name. In Jesu Namen. We're only a text away. Wir sind nur eine Textnachricht weit weg von euch. God bless you. Bye Gott bye. Segne euch. Thank you and praise you for what we just heard. Vater, wir danken dir und wir loben dich für die Worte, die wir gerade gehört haben. And we ask Holy Spirit that you would empower us to apply these principles. Und Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du uns bevollmächtigst, dass wir diese Prinzipien anwenden können. Help us to turn this bad situation to our advantage, to something good. Und hilf uns bitte, dass wir diese schlimme Situation in unseren Vorteil verwandeln, in etwas Gutes. Give us wisdom and creative ideas. Schenk uns Weisheit und kreative Ideen. Help us to um, promote our businesses online. Hilf uns, dass wir unsere Geschäfte, unsere Betriebe online um, bewerben. As so many are doing. Wie so viele Leute machen. And Lord, we ask that you help us to be playful during this time. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, dass wir verspielt sind in dieser Zeit. That we would play with our kids, that we would um, play games at home with our family. Dass wir Spiele mit unseren Kindern spielen oder auch zu Hause in der Familie Spiele spielen. Keep us from fear and panic and give us times of joy and laughter. Bitte bewahre uns vor der Furcht und der Panik und gib uns stattdessen eine gute Zeit und viel Gelächter. Lord Jesus, we ask that you give us this gift of flexibility. Jesus, wir bitten dich, dass du uns die Gabe der Flexibilität gibst. That we are not in a rut, but that we are open to do new things. Dass wir offen dafür sind, Dinge neu zu tun. Thank you, Lord, that we are so secure in you. Danke, Herr, dass wir in dir so sicher sind. And because of that, we can do extraordinary things in this extraordinary time. Deswegen können wir in dieser außergewöhnlichen Zeit außergewöhnliche Dinge tun. Lord Jesus, we ask, as Rob prayed before, that you would put people on our hearts that we could reach out to. Und Herr Jesus, wir bitten dich, dass du uns in unseren Herzen die Leute zeigst, die wir anrufen sollen, denen wir nachgehen sollen. That our eyes would not be fixed on ourselves and our problems. Dass unsere Augen nicht nur auf uns selbst und unsere eigenen Probleme gerichtet sind. But that our eyes would be on you and on people. Sondern dass unsere Augen auf dich und auf andere Menschen gerichtet sind. And that we would be obedient to the promptings of your Holy Spirit. Und dass wir auf das Wirken oder Lenken des Heiligen Geistes gehorsam sind. Help us to use technology to stay in contact, to keep our relationships uh, fresh. Und bitte hilf uns, dass wir die Technologien nutzen, um unsere Beziehungen frisch zu halten. And Lord Jesus, um, we thank you and praise you that so many in our church are available to go shopping and to help others. Und Herr Jesus, wir danken dir auch, dass so viele in unserer Gemeinde sich bereit erklärt haben, für andere einkaufen zu gehen und andere Dinge zu tun. And Lord, I pray that if there are any moms that are home who can't leave the house because of their children. Und wir bitten dich, dass für Mütter, die das Haus nicht verlassen können wegen ihren Kindern. We pray for older people who because of physical problems can't leave the home. Und wir beten auch für unsere älteren Geschwistern, die vielleicht wegen physischen Bedingungen ihr Zuhause nicht verlassen können. Father, I pray that those people who are at this point powerless, that they would receive help from the body of Christ. Und wir bitten dich für diese Leute, die selbst gerade hilflos sind, dass sie Hilfe empfangen durch den Leib, durch deinen Leib. And we have people in almost every district that are available to go shopping and to take care of your errands. Und wir haben in jedem Bezirk Menschen, die bereit sind, uh, zum Beispiel einkaufen zu gehen. And Father, 
give us the ability to receive help during this time as well as offer. Und bitte gib uns die Fähigkeit in dieser Zeit, dieser Zeit Hilfe anzunehmen als auch diese Hilfe an, das anzubieten. We are the body of Christ. Wir sind der Leib Christi. We are to bear one another's burdens. Wir sollen die Lasten voneinander tragen. And so Lord, we thank you. Herr, wir danken dir. Let us be your instruments of love and peace. Lass uns deine Werkzeuge sein für Liebe und Frieden. And help us, Father, to be like the ravens and be like the lilies. Und hilf uns, Vater, dass wir so sind wie die Raben und die Lilien. We are in your care. Wir wissen, dass du uns versorgst. And you will never leave us, you will never forsake us. Und du wirst uns nie verlassen noch zurücklassen. Thank you that we have this anchor. We have you, Lord, who never changes. Danke, dass wir dich haben, dass du unser Anker bist, der sich niemals ändert. We thank you and praise you in Jesus' name. Wir danken dir und loben dich in Jesu Namen. Amen. Amen. God bless you. Um, Rob, do you want to pray for the offering now? Gott segne euch und Gott wird noch für die Gabensammlung beten. I'm going to kind of squat down here a little bit. So... Father, um, well, before I pray, we believe that we're going to come back um, by the grace of God to our building and that we're going to resume normal life. God can... With one word, Jesus can just say stop and this whole thing is over. God can use the weather the warm weather, and he can just say, stop. Gott kann einfach das warme Wetter verwenden, um das Ganzen, um ganzen Einhalt zu gebieten. So, let's, let's continue as normal, and let's continue with our tithes and offerings, Mary and I are, and let's pray for the continued work that we believe will continue. Und fahren wir fort, damit unseren Werken und auch mit unseren Zehnten Und Gaben, so, Father, we pray for this offering, online offering. In Vater, wir für diese online we thank you that you provide all of our needs. And we commit all this to you in Jesus' name. Amen. Amen. God bless you. All the information will be provided on the uh, screen from from Georgie and uh, thank you Georgie for all the work you do behind the scenes god bless und danke Georgie der wird alle informationen auf den bildschirm blenden und Georgie danke dir für die ganze arbeit die du machst and Michi, thank you for your translation bless your family danke Michi für deine übersetzung gott segne deine familie and here here's, here's Cody <laughs> i'm not Cody here's, here's blue okay blue <laughs> Mr. Blue. Okay. okay. God bless you all. See you. Gott segne euch alle. Have a great bye day. Bye bye. 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 We'd like to sing you a song. It's from Psalm 84. How lovely is your dwelling place. How lovely is your dwelling place, O Lord of hosts. My soul longs and faints for your cold, and my heart and flesh sing for joy. To the living God For a day in your presence Is far better to me than gold Or living my whole life somewhere
you are my son and my shield you were my lover from the start and the highway to your city it runs through my heart you are my son and my shield, you were my lover from the start. And the highway to your city, it runs through my heart. We wish you a great week. Wir wünschen euch eine großartige Woche. We love you all so much. Wir haben euch sehr, sehr lieb. We miss your faces, Wir vermissen your eure Gesichter, eure Stimmen, your handshakes, eure Umarmung your hugs, und Schüttel, Handschütteln, your laughs. eure Gelächter. And we pray Jesus protect us all this week. Und wir beten, Jesus, beschütze uns alle and diese Woche. Walk in wisdom Lass uns in Weisheit wandeln and in peace und in Frieden in Jesus name in Namen Jesu Amen Amen Have a great week Schöne Woche Bye bye Bye